Salut les bandits, ici Wastug et aujourd'hui on se retrouve pour discuter du nouveau mode Deathmatch de PUBG. Alors ce nouveau mode Deathmatch, il est uniquement accessible pour l'instant avec les parties personnalisées. Les parties personnalisées, elles sont lancées par les partenaires PUBG. J'ai la chance de faire partie du programme, du coup j'ai pu tester une bonne dizaine d'heures ce nouveau mode Deathmatch et je dois dire que c'est un des trucs que j'attendais le plus sur PUBG. Alors pour faire court, le mode des Smatch, globalement c'est une zone fixe avec un nombre déterminé d'équipes. Par défaut on a 32 joueurs et du coup on a les équipes de 4. Vous devez arriver à un certain score au bout d'un temps donné. En gros, les équipes doivent s'affronter pour parvenir à ce score avant les autres. Alors on a aussi un autre preset qui n'est pas une zone fixe mais une zone plus petite qui eh bien tout simplement rétrécit au fur et à mesure. Et le truc qu'il faut quand même souligner, c'est qu'en gros, vous allez pouvoir respawn à chaque fois que vous êtes mort. Donc une fois que vous êtes mort sur PUBG, vous pouvez respawn 30 secondes après. En gros, ce sont des vagues de déploiement où un avion passe et euh, vous déploie. Et vous allez pouvoir jouer directement après. Alors si je devais résumer le mode euh, juste comme ça, je dirais juste que c'est ultra fun. Mais j'ai quand même énormément de choses à vous dire à ce sujet. Alors, déjà un truc qu'on avait vu sur PUBG quand on a commencé à jouer avec pas mal euh, de copains, notamment avec Pacify avec qui je caste des tournois inter, c'est qu'on se disait il y a vraiment un gap assez significatif entre le mec qui a par exemple 200-300 heures, qui est pas trop mauvais, et le mec qui en a 2000. Tout simplement parce qu'en 200-300 heures on peut apprendre la map, euh, quelques techniques un petit peu, mais il va falloir énormément de temps tout simplement pour apprendre à tirer, pour apprendre à maîtriser les armes, à prendre les décales, à prendre les différents lieux comme sa poche. Et on était en mode, oh là là, mais qu'est-ce que ça serait bien si on avait un shooting range un petit peu à la Battlefield 4 ou alors un mode des matchs tout simplement et eh bien pour condenser ces phases de combat pour apprendre aux joueurs à être plus efficace avec leurs armes. Et je dois dire que c'est un truc super important. Parce que mine de rien, sur PUBG, si vous êtes un joueur moyen, et eh bien sur une partie où vous faites top 1, vous allez faire 5-10 kills. Et les parties durent 30 minutes environ. Ce qui veut dire que sur 30 minutes, vous allez avoir 10 combats, au maximum en moyenne, qui vont vous permettre de vous entraîner. Alors, il y a quelques spots sur la map, comme euh, l'école ou la Essiande del Patron sur Miramar, qui vous permettent eh bien, tout simplement de vous entraîner à ce genre de combat, mais c'est pas forcément des trucs en situation avec votre escouade, avec euh, des zones différentes. Là, le mode des matchs, en gros, il sélectionne aléatoirement sur la carte une zone euh, qui va vous permettre eh bien, de respawn à l'infini, de jouer en escouade, en duo ou même à plus. Tout ça dépend eh bien, tout simplement de la façon dont l'hébergeur de la partie décide d'héberger. Et tout ça, eh bien, ça va vous permettre plein de choses. Déjà, de vous entraîner bien avec les armes, bien comprendre le recul, bien comprendre comment décaler à gauche, à droite, les différentes façons de jouer, de vous déplacer. Bref, en gros, c'est de l'action condensée sur PUBG. Alors moi, perso, je trouve que c'est un des meilleurs ajouts de PUE, encore plus, pour être complètement honnête, que la map Savage en 4x4, même si j'adore la map, tout simplement parce que c'est une carte qui va vous permettre de vous entraîner. Et en plus de ça, si par exemple vous avez euh, eu une longue journée de boulot, vous n'avez pas forcément le temps de lancer une partie de PUBG d'une demi-heure ou même deux, et eh bien vous lancez le mode des Smash, vous kiffez. Alors, certains vont me dire, mais quel est l'intérêt d'un mode des Smash sur PUBG On a des excellents jeux qui le font très bien, clin d'œil à Battlefield, des énormes combats euh, avec énormément de joueurs. Alors déjà, je trouve que les mécaniques de jeu de PU, eh bien, sont un petit peu simu, donc c'est marrant d'avoir un mode deathmatch dans un jeu, une enveloppe un petit peu simulation. Et les trucs qui sont quand même super sympas dans ce mode deathmatch, c'est que déjà vous allez pouvoir vous soigner, enfin tout est comme PUBG de base, mais aussi vous allez devoir jouer les colis. Et c'est en fait tout l'intérêt un petit peu de ce mode deathmatch, c'est de réussir à sécuriser des colis. Parce que quand vous arrivez, vous pouvez choisir différents kits lorsque vous hébergez la partie, par exemple donner des SMG, des shotguns, des snipes aux joueurs qui atterrissent au sol. Mais vous allez être limité au niveau de votre stuff, vous allez avoir une arme secondaire avec quelques cartouches, des bandages et une arme principale. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de jouer stratégiquement les colis pour essayer d'avoir un maximum de loot et je dois dire que franchement au niveau stratégique il y a quand même un truc supplémentaire dans ce mode de jeu c'est pas un mode qui s'arrête dès que vous mourrez il faut vraiment être stratégique et même par exemple lorsque vous vous faites descendre vous pouvez choisir de flanquer vos adversaires en parachute en passant derrière bref il y a énormément de petites choses stratégiques sur ce mode de jeu et je dois dire que je me suis vraiment énormément amusé déjà le fait de pouvoir avoir des dizaines et des dizaines de fights super condensés et eh bien ça fait progresser un truc de malade vous vous entraînez vachement à utiliser le recul de vos armes, à les maîtriser avec toutes les mécaniques du jeu et je pense que personnellement c'est vraiment un des trucs 
Les plus importants qui manquaient à PUBG, c'était un mode ouvert qui permet aux gens eh bien, tout simplement de se lancer dedans. On voit par exemple euh, des jeux comme Fortnite qui sont super accessibles. PUBG a quand même un ticket d'entrée assez lourd. C'est pas toujours évident eh bien, de comprendre les mécaniques. Je vous dis encore une fois, c'est un jeu qui est quand même assez axé simulation, même si c'est pas hyper poussé, il y a du boulet de drop sur toutes les armes, le recul est assez violent, et quand on commence à jouer, eh bien on est un petit peu perdu. Donc pour moi, c'est vraiment déjà, ne serait-ce que pour les débutants, une excellente entrée en matière pour le mode Battle Royale, mais aussi et surtout pour les joueurs intermédiaires qui ont envie de progresser, qui par exemple galèrent peut-être avec le zeroing, donc le fait de tirer à distance sur les adversaires, vous allez être dans un environnement qui vous permet eh bien, tout simplement de jouer au jeu indéfiniment, alors, pour peu que la partie dure indéfiniment. Un truc qui est quand même sympa aussi, c'est le mode War Royale qui est à l'intérieur, donc c'est une zone qui shrink petit à petit. Alors là, ce sont des suppositions, mais on se souvient du euh, dev blog de PlayerUnknown qui disait, bah voilà, en ce qui concerne l'eSport... Blue Corp, ou plutôt PBG Corp, n'est pas encore au point, n'est pas encore à jour. Et pourtant, ça fait un an, pour ceux qui suivent un petit peu la scène compétitive, qu'il y a des compétitions avec des cash prizes assez sérieux. On a des cash prizes de 50, 100k, on a des équipes monstrueuses euh, sur le circuit. Pour ne citer que, par exemple, on a Face qui domine complètement la scène. En France, on a Vitality qui ont gagné les premiers IEM Auckland. Et on a un tas d'autres structures qui investissent dans des joueurs et dans la scène. Alors du coup, c'est une scène qui est petite, mais très qualitative, avec un niveau de jeu très élevé. Donc, disons que le pool de joueurs, le pool de joueurs intéressés par l'e-sport est déjà présent sur le jeu. Le seul souci, c'est peut-être le mode de jeu. Alors, le mode de jeu d'une partie de PUBG, c'est vous looter, vous arrivez dans mid-game, dans end-game, vous finissez. Le problème, pour ceux qui ne savent pas, c'est que par exemple, dans les parties compétitives, les 10 premières minutes, il va y avoir quasiment pas de fight. Parce qu'au fur et à mesure, une méta s'est installée entre les différentes équipes, ce qui fait qu'en gros, elles vont spawn à un endroit à chaque fois différent. Du coup, les 10 premières minutes sont assez lentes, et ça, même si pour le, les joueurs, c'est pas trop grave, pour les téléspectateurs, et pour les commentateurs, et pour tous les gens en gros qui sont autour, c'est assez difficile, tout simplement parce que les gens sont habitués à avoir de l'action dès le début quand ils matent un match e-sport. Donc... Il y avait plusieurs solutions, soit par exemple on adapte un petit peu la production en essayant de parler, de montrer des spots et essayer peut-être même de changer les points qui sont gagnés. Si par exemple on fait des kills dans les 10 premières minutes, on marque plus de points qu'à la fin. Mais il y a peut-être moyen en fait que le véritable mode e-sport de PUBG n'ait pas encore vu le jour. Moi j'ai mis des suppositions comme quoi PUBG Corp va investir dans l'e-sport et va peut-être créer son propre circuit un petit peu à la Overwatch avec Blizzard. Et je suis curieux de savoir si en réalité... Ces modes un petit peu balancés comme ça ne vont pas être le futur de l'e-sport. Alors sous une forme complètement différente mais avec les mêmes mécaniques et surtout les mêmes équipes et les mêmes joueurs. Mettez des équipes qui sont super dominantes déjà sur le circuit sur un mode de jeu comme ça et eh bien elles vont clairement dominer je pense le circuit. Alors bien sûr après il va falloir adapter un petit peu tout ça mais à mon avis les gars faut bien suivre de près ce mode War Royale parce qu'il y a carrément moyen selon moi que ça soit en fait le véritable mode compétitif de PUBG, parce que déjà c'est très compétitif, c'est plus condensé, et surtout les spectateurs vont avoir du spectacle tout le temps, il va y avoir du fight tout le temps. Donc voilà, ça c'est pour le côté e-sport, c'est vraiment à mon avis un des premiers trucs qu'il va falloir suivre en concernant ce mode de jeu, et laissez-moi vous dire qu'à titre personnel, je suis vraiment super hypé. Alors du coup, ce mode, malheureusement pour l'instant, il n'est pas public, il faut trouver des parties dans les parties custom sur euh, l'écran de chargement de PUBG, à mon avis, ils sont en train de faire des tests. Mais clairement, j'espère qu'ils vont incorporer ce mode de jeu dans le futur de façon publique, parce que, très honnêtement, c'est quand même super bien. Alors, à mon avis, le truc, c'est que on reproche souvent à PUBG que eh bien l'action ne commence pas tout de suite, que ça soit beaucoup trop long. J'ai peur par contre qu'au niveau de la population des joueurs, eh bien, les joueurs se décalent énormément sur ce mode de jeu pour ceux qui ont déjà bien rodé euh, PUBG parce que c'est plus rapide, il y a plus d'actions, etc., etc. Et c'est peut-être pour ça que PUBG Corp n'a pas encore totalement investi sur ce nouveau mode de jeu, l'a rendu complètement public. Encore une fois, c'est un petit peu compliqué, il faut euh, trouver un serveur qui est ouvert avec ce mode de jeu ou alors avoir un pote partenaire qui peut en lancer. Euh, à suivre, de toute façon je vais suivre cette histoire de près parce que pour moi c'est vraiment un truc important sur PU. On sait qu'il y a, à part quelques joueurs qui ont été destinés à la base directement 
pour le jeu compétitif, si on regarde par exemple des jeux comme CS, eh bien le mode compétitif n'était pas exactement le même que le mode FFA où euh, tous les joueurs euh, jouaient, euh, voilà on joue pas sur euh, 16 Italie euh, à 16 contre 16 quand on joue du compétitif sur CS, donc il n'est pas impossible qu'on ait un mode vraiment qui prenne peut-être même le dessus sur le mode Battle Royale de PUBG. Alors, c'est pas parfait, déjà au niveau des performances, j'ai une bonne machine, mais quand on met 50 joueurs au lieu de 32, ça commence déjà à être un petit peu plus laggy, ce qui est normal, on est quand même concentré à beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de combats, beaucoup de loot à gérer, donc tout ça, ça va devoir être un petit peu corrigé, peaufiné, mais très honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant mon pied sur PUBG, la nouvelle map était déjà super cool, mais alors, ce mode War Royale, c'est un plaisir. Alors, déjà juste un truc, Miramar, il y a énormément de temps entre les fights, quand on choisit Miramar pour jouer au mode War Royale, et eh bien c'est juste génial, on peut profiter de la beauté de cette map en étant concentré à un spot donné, et c'est juste le kiff absolu. Voilà du coup, les bandits, je vous invite à aller checker les serveurs personnalisés si vous voulez justement trouver vous aussi ce genre de serve pour aller tester ce mode. Moi, je vais faire un suivi assez sérieux de ce mode de jeu parce que ça me hype de malade et je pense peut-être que ça peut être le futur de PUBG, en tout cas en ce qui concerne l'e-sport et la compétition de manière générale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire et si vous êtes nouveau, à vous abonner. Je vous remercie de me regarder et je vous dis à la prochaine. Ciao les bandits